అందరికి నమస్కారం అండ్ వంశీ అనిల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పిలవగానే వంశీ ఎంత బిజీగా ఉన్నాడో నాకు తెలుసు అనిల్ షెడ్యూల్ రెడీ చేసుకుంటున్నాడు చాలా బిజీగా ఉన్న మీ టైం ఈరోజు లవ్ టుడేకు కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లవ్ టుడే అండ్ ఇప్పటికీ టూ వీక్స్కి తమిళనాడులో ఒక చిన్న సినిమాగా రిలీజ్ అయ్యి ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది అంటే ఒక వండర్ ఈరోజు మన ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మన కన్నడలో రిలీజ్ అయ్యి కాంతార ఇండియా ఈ ఏరియా ఆ ఏరియా ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని కాకుండా ఇవాళ ఇండియా మొత్తంలో ఒక కాంతార గురించి ఒక డిస్కషన్ జరుగుతూనే ఉంది సో ఈ లవ్ టుడే కూడా ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ తమిళనాడు కర్ణాటకలో తమిళ్ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ అయింది ఓవర్సీస్ మొత్తము తమిళ్ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ అయింది ఇక్కడ అక్కడ లేకుండా ఏ నుంచి ఏ బీసీ ఓవర్సీస్ ఎవ్రీవేర్ ఈ సినిమా ఇస్ అ బిగ్గెస్ట్ హిట్గా ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయింది సో ఐ విల్ కమ్ కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ వస్తాను ఇది లవ్ టుడే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు వంశీ లవ్ టుడే అని ఒక తమిళ్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది చూడండి అన్నాడు ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అని మహాలింగం గారు ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏజియస్ నా వారిసు షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు సార్ ఇట్లా ఏజియస్ వాళ్ళు ఒక సినిమా తీసాము లవ్ టుడే అని ఒక చిన్న సినిమా సార్ అది చాలా బాగుంది రీమేక్ చేయాలి సార్ మీలాంటి వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుందని ఆఫర్ చేశారు సినిమా రెడీ అయ్యాక చెప్పండి చూద్దామని ఒకరోజు విజయ్ గారు మా తలపతి విజయ్ గారు ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్లో ఈ ట్రైలర్ ప్లే చేసి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ సో ఐమ్ నేను చూస్తున్నారే ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది అందరు చెప్తున్నారు సని ఒక కన్నే ఉంచుతామంటాం కదా ఒక కన్నే ఉంచాను ఆ సినిమా పైన సో మహాలింగం గారికి వాళ్ళని అడిగాను రిలీజ్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు ముందు చూడడము లేకుంటే నేను డైరెక్ట్గా చూస్తానండి అని ఫోర్త్ సినిమా రిలీజ్ అయితే చెన్నై వెళ్ళి నేను అక్కడే ఉన్నాను సినిమా చూడడం జరిగింది సినిమా చూడక ముందు అఘోరం గారిని అర్చన గారిని కలిశాను ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి ఆల్రెడీ మార్నింగ్ నుంచే వాళ్ళకు సూపర్ హిట్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏమనుకుంటున్నారంటే సార్ మీరు ఒకసారి చూసాక డిస్కస్ చేద్దామంటే నేను డైరెక్ట్ సత్యం థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూశాను థియేటర్ థియేటర్ షేకింగ్ అన్నట్టు అంటే మన సినిమాతో రిలేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇస్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ తెలుగులో ఎలా అయితే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్తో షేక్ అయిందో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ థియేటర్లో ఎలా కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నువ్వే కదా నేనే కదా అని ఎలా అయితే చూసుకున్నారో అలా ఈ సినిమా అక్కడ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అబ్బాయి అమ్మాయి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎవరన్నా కావచ్చు సెల్ ఫోన్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయిన నుంచి ఎవ్వరు సీట్లలో కూర్చోవట్లేదు ఎగిరి 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 ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నాకు కన్ఫ్యూజ్ స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళేమో రీమేక్ అంటున్నారు ఈ సినిమా రీమేక్ మ్యాజిక్ అవుద్దా ఏంటి అని సో ఇమీడియట్లీ అఘోరం గారు అర్చన గారు ఇమీడియట్లీ కలుద్దామన్నారు బట్ నా సిక్స్త్ సెన్స్ డిసైడ్ చేసింది లేదు ఈ సినిమాని డబ్ చేయాలి రీమేక్ అంటే ఈ మ్యాజిక్ రిపీట్ కాదు ఈరోజు మన యూత్ ఉన్నారే సెల్ ఫోన్లలో ఎక్కడ సినిమా రిలీజ్ అయినా ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే చూసేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అంతవరకు ఆగుతారా ఇది కరెక్ట్ కాదు డబ్ చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాను సో ఇమీడియట్లీ హైదరాబాద్లో ఒక టూ త్రీ షోస్ అరేంజ్ చేసి అందరినీ చూడమంటే అందరు చూసి మళ్ళీ నన్ను కన్ఫ్యూజ్లోకి నెట్టారు డబ్బింగ్ ఎందుకు ఇది రీమేక్ చేయొచ్చు కదా పెద్ద డబ్బు వస్తుంది పెద్ద హిట్ అవుద్ది అని నో నో వన్ డే టైం తీసుకొని మళ్ళీ నేను డిసైడ్ ఇది రీమేక్ చేస్తే ఈ మ్యాజిక్ ఈయన చేసిన మ్యాజిక్ రిపీట్ దొరకదు ఎందుకంటే నన్నంటే ఈజ్ నాట్ హీరో ప్రతి ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రతి కుర్రాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయనని ఆయనని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం అమ్మాయి ఇస్ నాట్ హీరోయిన్ పక్కింటి అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఇద్దరి మధ్యలో ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగ సినిమాని స్మూత్గా పర్ఫార్మెన్స్తో క్రియేట్ చేసింది మళ్ళీ రిపీట్ కాదేమో అనే ఒక డౌటు వాట్ ఎవర్ నాకు ఫీల్ అయింది నేను చెప్పి సినిమా డబ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం సో ఇందాక మీకు ముందు చెప్పినప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ ఇవ్వల్ల ఉన్న సెల్ ఫోన్ ద్వారా జరుగుతున్న కాంటెంట్ను పెట్టుకొని ఒక న్యూ ట్రీట్మెంట్తో ప్రేక్షకులని మొత్తం షేక్ చేస్తున్నాడు సో నో డౌట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా తమిళనాడులాగే ఎక్ అన్ని ఏరియాల్లో ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తుందో తెలుగు నాట కూడా థియేటర్లు షేక్ అవుతాయి ఫ్రైడే రిలీజ్ అవుతే సాటర్డే నుంచి థియేటర్లో యూత్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అది ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఈ సినిమా అంత హ్యూమర్తో పాటు 
ఒక సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు సంథింగ్ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఉండాలి డైరెక్టర్ బ్రిలియంట్గా చేసింది వాళ్ళ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ కూడా ఇచ్చాడు అదే ఈ సినిమా బిగ్ సక్సెస్కు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అండ్ వెయిటింగ్ ఆ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కోసం ఇంకో వన్ వీక్లో మీ అందరికీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ ఈ సినిమాను చూడబోతున్నారు అండ్ రాధిక గారు రాధిక మేడం గారు మీ స్పీచ్ వల్ల అనిల్ తర్వాత వేసుకుంటాడు మామూలుగా లేదు నిజాలు మాట్లాడేశారు సినిమాలో ఏది ఉందో అది అది చాలు ఈ మీ పెద్ద వైరల్ కాబోతుంది మీది సోషల్ మీడియాలో మీ స్పీచ్ అండ్ శశి మా బ్యానర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము దానికంటే ముందే ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది నాకు కూడా తెలియదు ఈ సినిమా చూసి సార్ ఆ సినిమాకి నేను డైలాగ్స్ రాస్తాను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అంటే ఇమీడియట్లీ చెన్నై పంపించాను ప్రదీప్తో కూర్చొని ఈ సినిమాకి తెలుగు ఆయన ఏదైతే అనుకున్నాడో ప్రాపర్గా వచ్చేలాగా వర్క్ చేశాడు శశి ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ థ్యాంక్ యూ శశి అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్ అండ్ ఓల్డ్ టీమ్ అండ్ యువన్ గారు మీ గురించి ఇది బిగ్ జర్నీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఫర్ లవ్ టుడే లవ్ టుడే రాధిక గారు చెప్పేశారు కదా లవ్ ఈ రోజుల్లో లవ్ టుడే అదే ఈ సినిమా మీకు పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చుద్ది బీ రెడీ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే థ్యాంక్ యూ